వాట్ ఈస్ న్యూ ఏజ్ స్పిరిచువాలిటీ యాక్చువల్గా న్యూ ఏజ్ అంటే నేర్చుకుంది ఇమీడియట్గా ప్రపంచానికి చెప్పడం చెప్పడం న్యూ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అంటే మనం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికో ఒక మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళ దగ్గర శిష్యరికం చేసి హిమాలయాస్కో ఎక్కడో వెళ్ళేసి దట్ ఈస్ ఓల్డ్ ఏజ్ దట్ ఈస్ అంతా ఒక జ్ఞానాన్ని అంతా ఒక దగ్గర ఓకే పెట్టేది న్యూ ఏజ్ ఈజ్ స్ప్రెడింగ్ అవుట్ రైట్ మీకు అంటే మీరు చదివిన పుస్తకాల్లో రాకుండా క్రిస్టల్ క్లియర్ ఉన్నది ఉన్నట్టు రైట్ స్ట్రైట్ గా చెప్పడం స్ట్రైట్ గా చెప్పడం టు ద పాయింట్ టు ద పాయింట్ ఆల్ వెస్టర్న్ మాస్టర్స్ అందరూ అట్లానే వాళ్ళు ఏదైనా నేర్చుకుంటే ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ చెప్పారు ఓకే మీరు చదివిన పుస్తకాల్లో పాత పుస్తకాలు పాత ఆతలు ఉన్నారు కొత్త వాళ్ళు చదువుతున్నారు అంటే మీకు పాస్ట్ స్పిరిచువాలిటీ తెలుసు కరెంట్ స్పిరిచువాలిటీ మీద అవగాహన ఉంది పాస్ట్ మీద అవగాహన ఉంది వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ భవిష్యత్తులో ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఎలా ఉండబోతుంది భవిష్యత్తులో ఆధ్యాత్మికత అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మల్టీప్లై ఓకే ఎలా ఉంటుందంటే సైంటిఫిక్ స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు రూల్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కూడా ఈ మధ్య క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ దట్స్ వాట్ సైంటిఫిక్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ వచ్చింది ఎంటర్ అయింది బట్ ఇంకా ఇంకా ఎంతోమంది మాస్టర్స్ దాని మీద క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఆ సైన్స్ టువర్డ్స్ స్పిరిచువాలిటీ ఆ సైంటిఫిక్ స్పిరిచువాలిటీ వస్తుంది ఆల్రెడీ వచ్చింది ఈవెన్ మనం కూడా జిఎఫ్ఎస్ఎస్ ఇట్లాంటి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం పిఎస్ఎస్ నుంచి చాలా మంది మాస్టర్స్ వస్తున్నారు ఓకే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్లో మాస్టర్స్ కానీ వెస్ట్ నుంచి కానీ ఇక్కడ నుంచి కానీ ఇప్పుడు చదవటానికి బుక్స్ అప్పుడు చదివితే ఎక్కడ బుక్స్ అయిపోతాయో అనే లాగా ఉండేది ఇప్పుడు చదువుతూ ఉన్నా కొద్దీ ఒక బుక్ చదివితే పది బుక్లు వచ్చేస్తున్నాయి మార్కెట్లో ఓకే అంటే దట్ దట్ ఈస్ హౌ ద అంటే ఫ్యూచర్ స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి చెప్తున్నాను మల్టీప్లై అవుతూ పోతూ ఉంటుంది ఓకే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ మల్టీప్లై అయితే డిజిటల్ మీడియా ద్వారా కానీ లేకపోతే అది తెలియకుండానే చాప కింద నీరులాగా వచ్చేస్తుంది ఈవెన్ రీసెంట్గా నేను ఎప్పుడు రీసెర్చ్ దాంట్లో ఉంటున్న చూస్తుంటాను కాబట్టి హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ అనేది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత అని చాలామంది ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది పెట్టారు కదా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ మల్టీప్లైయింగ్ ఎవ్రీవేర్ మన రీసెంట్ కూడా పత్రిసార్ ఎక్కడో క్యాజువల్గా మాట్లాడుతున్నాను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎన్లైటైన్మెంట్ ఎవ్రీవేర్ ఓకే అనే అంటే అలా తయారైపోతుంది ప్రపంచం అనేది ఎందుకంటే నేను చూస్తుంటాను కదా ఈవెన్ హెల్త్ సైన్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా కానీ ప్రతిదీ కూడా ఈ యొక్క ఎనర్జీ మెడిసిన్ అనేది రావటం ఇంకా రకరకాలుగా ఆ యొక్క హీలింగ్ అంటే స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఆధ్యాత్మికత పైన శాస్త్రీయ ప్రయోగాలు బాగా జరుగుతున్నాయి అంటారా చాలా అంటే చాలా సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ సైన్స్ అదే కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా రిచర్డ్ గెర్బర్ది బుక్ ఉంది వైబ్రేషనల్ మెడిసిన్ అని ఆ చదివితే తెలుస్తుంది ఎంత రీసెర్చ్ ఉంది డాక్టర్స్ తెలిసి కూడా అంటే డాక్టర్స్ తెలుసుకోవాల్సింది యాజ్ ఎంతోమంది డాక్టర్స్ మార్కెట్ అంటే ప్రపంచంలో బయటకు వస్తున్నారు ఆధ్యాత్మిక త్రూ స్పిరిచువాలిటీ చెప్పండి అండ్ అట్లా బ్రూస్ లింప్టన్ ఉన్నారు బయాలజీ సైంటిస్ట్ అతను సెల్ బయాలజిస్ట్ ఎంత అద్భుతంగా బయాలజీ ఆఫ్ బిలీఫ్ బుక్ రాశారు చాలా మంది అట్లా కొన్ని వందల మంది జో డిస్పెన్సా ఉన్నాడు ఆయన 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 ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సే బ్యాక్ బోన్ అంతా ఫ్రాక్చర్ అయిపోతుంది హీల్ చేసుకుంటాడు హౌ అనేది ఆయన బుక్లో మొత్తం మొత్తం డాక్టర్స్ అందరు వచ్చి ఆ ఏరియాలో ఉన్న టాప్ క్లాస్ డాక్టర్స్ అందరు వచ్చి నువ్వు నీ లైఫ్ అంతా వీల్ చైర్లో కూర్చోవాలి నీకు ఆపరేషన్ చేసేస్తే ఇలా అవుతుంది యాక్సెప్ట్ చేయడు ఆపరేషన్ చేయించుకోడు ఈ హిమ్ హీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అట్లా థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మంది మాస్టర్ అట్లా ఎంతో మంది మాస్టర్ ఒక్కళ్ళు ఎంతో మంది లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ దగ్గర నుంచి ఇట్లా హెల్త్ కానీ వాళ్ళ అంటే హలో ఫ్రెండ్స్ పిఎంసి ఆన్లైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ బటన్ని నొక్కండి